హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఒక ఇమేజ్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో మనం ఒక ఇమేజ్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా అప్లై చేసినట్టయితే మనం ఏమైనా కంటెంట్ రాసినా కూడా మనకు ఆ ఇమేజ్ పైన విజిబుల్ అవుతుంది కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ని నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ని మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని నేను బ్యాక్గ్రౌండ్కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో అది ఎలా చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక బేసిక్ హెచ్ టేమల్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ దాంట్లోకి వచ్చేసి ఒక పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ద్వారా కొంత కంటెంట్ని యాడ్ చేసేసాను సో అది వచ్చేసి మనకు బ్రౌజర్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు కంటెంట్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి స్టైల్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే సో చూడండి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను సింగిల్ ఇమేజ్ని అప్లై చేసి చూపిస్తాను సో తర్వాత వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇమేజ్ని లొకేట్ చేయడానికి వచ్చేసి యూఆర్ఎల్ అని తీసుకుంటాము సో చూడండి యూఆర్ఎల్ అని తీసేసుకొని పారాంతసిస్లో వచ్చేసి నేను ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఫ్లవర్కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ సో ఈ ఇమేజ్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎఫ్ ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి ఇస్తున్నాను ఎఫ్ వన్ డాట్ జేపీజీ అని ఇచ్చేసాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోలన్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి నేను ఇమేజ్ని అప్లై చేశాను కదా సో అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను మాకు ఎలా వస్తుంది అనేది సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇమేజ్ అనేది సెట్ అయిపోయింది అండ్ కంటెంట్ అనేది కూడా మనకు సెట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ వరకు తెలుసు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఒక ఇమేజ్ని ఇలా అప్లై చేయాలనేది మనకు తెలుసు బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ని మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని బ్యాక్గ్రౌండ్కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో అది ఎలా అనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి టోటల్గా ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సో ఏ ఏ ఇమేజెస్ని అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ లాగా ఆ ఇమేజెస్ అన్నింటిని మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ప్రాపర్టీకి అప్లై చేయాలి అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు ఆ ఇమేజెస్ అనేవి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ ఇమేజెస్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఆ త్రీ ఇమేజెస్ అనేవి ఎక్కడ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి ఓకేనా సో ఒక దానిపైన ఒకటి డిస్ప్లే అవ్వాలా లేకపోతే ఒకటి టాప్ కార్నర్లో ఒకటి సెంటర్లో ఒకటి బాటంలో డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి ఇలా మనం పొజిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ ఓకేనా సో ఒకవేళ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉన్నట్టయితే రిజల్యూషన్ అనేది చిన్నగా ఉన్నట్టయితే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలా లేదా ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది మనం ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క సైజ్ ఓకేనా సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క సైజ్ను కూడా మనం డిస్క్రి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్లో ప్రింట్ కావాలి ఇమేజ్ అనేది లేదా హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్లో మనకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది సెట్ అవ్వాలనేసి మనం ఆ సైజ్ని కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ ప్రాపర్టీస్ని అన్నీ మనం ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్కి అప్లై చేసేసాము సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా సో మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు అవుట్పుట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఇలా సెట్ అవుతాయి అనేది అని చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఉంది కదా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్కి ప్రాపర్టీకి ఇమేజెస్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలనుకుంటాను అంటే ఒక టూ ఇమేజెస్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం వచ్చేసి మనం యూఆర్ఎల్ని యూజ్ చేస్తాము సో చూడండ
అండ్ పారంథీసిస్ చేసుకొని పారంథీసిలో వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ డాట్ జేపీజీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక సో ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి యూఆర్ఎల్ అని ఇచ్చేసి ఫస్ట్ ఇమేజ్ ని అప్లై చేశాను అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూఆర్ఎల్ అని ఇచ్చేసి సెకండ్ ఇమేజ్ ని అప్లై చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా మీకు ఎన్ని ఇమేజెస్ ని కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని ఇమేజెస్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ ఇమేజ్ ని కూడా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లాగా సో మళ్ళీ సేమ్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ అని థర్డ్ ఇమేజ్ నేమ్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇమేజ్ నేమ్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఇమేజ్ నేమ్ సో ఇలా మీకు ఎన్ని ఇమేజెస్ ని బ్యాక్ గ్రౌండ్ లాగా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే అన్ని టైమ్స్ మనం యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూఆర్ఎల్ తర్వాత మనం కామన్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఓన్లీ టూ ఇమేజెస్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి టూ ఇమేజెస్ ని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోల్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సెమికోల్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి మనం వచ్చేసి సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలని చెప్పాను కదా సెకండ్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఓకేనా సో బ్యాక్ గ్రౌండ్ పొజిషన్ అంటే ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనేది మనకు ఏ ప్లేస్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది మనమే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి నాకు బాటమ్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఏమి అప్లై చేశాను నా ఇమేజ్ కదా ఆ బిఏ డాట్ చేపించి అని చేశాను కదా సో నాకు ఆ ఇమేజ్ అనేది నాకు వెబ్ పేజ్ లో బాటమ్ లో రైట్ సైడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఓన్లీ బాటమ్ లో రైట్ సైడ్ మాత్రమే నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇమేజ్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి దానికోసం వచ్చేసి మనము రైట్ బాటమ్ అని ఇవ్వచ్చు లేదా బాటమ్ రైట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా బాటమ్ రైట్ అని ఇచ్చినా రైట్ బాటమ్ అని ఇచ్చేసిన మనకు సేమ్ స్టైల్ అప్లై అయిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి బ్యాక్ గ్రౌండ్ పొజిషన్ వచ్చేసి నేను రైట్ బాటమ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రైట్ బాటమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా ఓకేనా సో మనం ఫస్ట్ ఇమేజ్ కి అప్లై చేసాం కదా ఈ స్టైల్ ని మరి సెకండ్ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది కూడా మనం వేస్తున్నాం ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే సెకండ్ ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ టాప్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నాకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ బాటమ్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అండ్ ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి టాప్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా లెఫ్ట్ టాప్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోల్ అని ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి బ్యాక్ గ్రౌండ్ రిపీట్ ఓకేనా సో బ్యాక్ గ్రౌండ్ యొక్క లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్ట ఆ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది తక్కువ పిక్సెల్స్ ఉన్నట్టయితే మనకు అది బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో అలా రిపీట్ అవ్వాలా లేదా ఇమేజ్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ టైమ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలనేది కూడా మనము డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ టాపిక్ లో టోటల్ గా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీకు వీటికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఒకసారి మీరు ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ అనే టాపిక్ ని చూడండి సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో కావాలి అనుకుంటే మీకు ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను సో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి కూడా మీరు ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ టాపిక్ ని మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి నేను వచ్చేసి బ్యాక్ గ్రౌండ్ రిపీట్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఐఫన్ రిపీట్ ఇచ్చేసాను బ్యాక్ గ్రౌండ్ రిపీట్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనము సపరేట్ గా ఫస్ట్ ఇమేజ్ కి ఒక అప్లై చేయాలి ఒక వాల్యూని అండ్ సెకండ్ ఇమేజ్ కి ఒక వాల్యూని అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి నేను ఫస్ట్ ఇమేజ్ కి ఏం అప్లై చేస్తున్నాను అంటే నో రిపీట్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నో రిపీట్ ఓకేనా అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా సో నా ఇమేజ్ అబ్బి డాట్ చేపించిన ఉంది కదా సో ఈ ఇమేజ్ అనేది నాకు ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి నేను నో రిపీట్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఉంది చూడండి సో సెకండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి నాకు ఫ్లవర్ ఇమేజ్ ఉంది కదా సో ఆ ఫ్లవర్ ఇమేజ్ అనేది నాకు టోటల్ గా రిపీట్ అవుతూ ఆ వెబ్ పేజ్ మొత్తం నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే రిపీట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి రిపీట్ అని ఇస్తున్నాను సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఓకేనా సో ఫస్ట్ వాల్యూకి సెకండ్ వాల్యూకి మధ్యలో మనం ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ కామన్ యూజ్ చేయాల్సింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ దానికి వచ్చేసి నేను నో రిపీట్ అని ఇచ్చేసాను సో నాకు ఆ ఇమేజ్ అనేది ఒకటి సింగిల్ టైం మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నేను రిపీట్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో రిపీట్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ ఆ ఇమేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా
ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఒక నా ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ నాకు ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను సో ఇప్పటి వరకు మనం వచ్చేసి ఏమేమి చేంజెస్ చేసాము ఏంటి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనకు డీటెయిల్గా అవుట్పుట్లో కనిపిస్తుంది ఒక సో చూడండి వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేసేసాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇంతకుముందు అయితే ఇలా ఉందో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే వచ్చేసింది అండ్ మనకు యాడ్ చేసిన పేరాగ్రాఫ్ కంటెంట్ కూడా మనకు అలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని యాడ్ చేసాము కదా సో మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని యూజ్ చేసి మనం ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఫ్లవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లై చేసాము అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నా ఇమేజ్ని అప్లై చేశాను కదా సో నా ఇమేజ్కి వచ్చేసి నేను ఏమి ఇచ్చాను పొజిషన్ వచ్చేసి రైట్ బాటమ్ అని ఇచ్చేసాను కదా సో చూడండి మనకు వచ్చేసి బాటమ్ రైట్లో మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ మనం వచ్చేసి ఇంకొక ఇమేజ్కి లెఫ్ట్ టాప్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో లెఫ్ట్ టాప్ అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి మనకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుండి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ మనం వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ అనేది నా ఇమేజ్కి వచ్చేసి నో రిపీట్ అని ఇచ్చేసాము సో సింగిల్ టైమ్ డిస్ప్లే అయింది అండ్ మనం ఈ ఫ్లవర్ ఇమేజెస్కి వచ్చేసి రిపీట్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది టోటల్ వెబ్ పేజ్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు కావాల్సిన విధంగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ని మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ లాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు టోటల్గా మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు దీనికి సంబంధించి ఇంకా కొన్న వ్యా ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ని కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఆ వాల్యూస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇంతకుముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ని కూడా వచ్చేసాం కదా టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అనేసి సో మీకు ఒకవేళ మీరు అంటే పిక్సెల్స్ రూపంలో కాకుండా మీరు వాల్యూని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు సో అదేంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కవర్ ఒకటే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కవర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కంటైన్ ఓకేనా సో ఈ కవర్ అనే వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఆ ఇమేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా టోటల్ వెబ్ పేజ్ అనేది సెట్ అయ్యేలాగా మనకు ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే కంటైన్ ఓకేనా సో ఈ ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎంత ఉంటే అంటే ఇమేజ్ యొక్క ఒరిజినల్ సైజ్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అనేది ఉంది అనుకోండి ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ సైజ్ సో ఆ సైజ్ ఎంత ఉందో ఆ సైజ్ ప్రకారమే మనకు వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ విధంగా కూడా మొత్తం వచ్చేసి వాల్యూస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏమిస్తున్నాను అంటే ఫైవ్ సింపుల్గా వచ్చేసి మీకు రెండు వాల్యూస్ని అప్లై చేసి చూపిస్తాను అంటే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ ఉంది కదా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ వచ్చేసి నేను ఏమిస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కవర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా కవర్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి మన ఓన్ సైజ్ని ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ సైజ్ ప్రకారం మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ వచ్చేసి కవర్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో కవర్ అని ఇచ్చేటప్పుడు మనకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో అంటే టోటల్ వెబ్ పేజ్ అనేది మొత్తం టోటల్గా సింగిల్ ఇమేజ్ తోటి కవర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అది కాకుండా వచ్చేసి మనం కంటైన్ అని తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అని ఉంది కదా సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ వచ్చేసి నేను కంటైన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కంటైన్ ఓకేనా సో మనకు ఆ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ఉంది కదా సో ఈ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎంత ఉంటే సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే డైమెన్షన్స్ మనకి ఇక్కడ అప్లై అయిపోతాయి ఓకేనా సో చూడండి కంటైన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ బ్రౌజర్కి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఒరిజినల్ ఇమేజ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అయితే ఏదైతే ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ కానీ సో అలా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ డైమెన్షన్స్ని మ
లేదా ఇప్పుడు వచ్చేసి లెఫ్ట్ బాటమ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు సింపుల్గా అర్థం కావాలనుకోకనా సో చూడండి లెఫ్ట్ బాటమ్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ అనే ఇమేజ్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది కూడా మనమే ఇవ్వాలి సో చూడండి ఇప్పుడు ఏం ఇస్తున్నా అంటే వాల్యూ వచ్చేసి నో రిపీట్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇమేజ్కి సంబంధించిన టోటల్ వాల్యూస్ని మనం ఎట్ ఏ టైం అప్లై చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఇచ్చేసాము అండ్ ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ ఇచ్చేసాము అండ్ ఇమేజ్ని రిపీట్ అవ్వాలా లేదా అనేది కూడా మనం ఇచ్చేసాము ఓకేనా సో మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు సైజ్ని కూడా సైడ్కి ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను సైజ్ని ఏమి ఇవ్వడం లేదు ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవ్వాలనేసి నేను అలా ఉంచేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టోటల్గా ఫస్ట్ ఇమేజ్ సంబంధించిన టోటల్ వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాక కామా యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వాల్యూ సెకండ్ ఇమేజ్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా దీన్ని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా సో దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఎఫ్ వన్ డాట్ జేపీజీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ బాటమ్ అని ఉంది కదా సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రైట్ టాప్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సెకండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి నాకు రైట్ టాప్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను రైట్ టాప్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నో రిపీట్ అని ఇచ్చేసాను కదా మనం ఫస్ట్ ఇమేజ్కి సో సెకండ్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చి నేను రిపీట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రిపీట్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను అంటే మనకు మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనేవి అప్లై అయ్యాయా లేదా మనం ఇచ్చిన విధంగా అప్లై అయ్యాయా లేదా అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేసేసాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చేసామో ఆ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇమేజ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ అని చేసాం కదా సో చూడండి మనకు వచ్చేసి నా ఇమేజ్ అనేది లెఫ్ట్ బాటమ్ లో ప్రింట్ అయిపోయింది అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వచ్చేసి మనకు సెకండ్ ఇమేజ్ అనేది టాప్ రైట్ లో ఉండాలని చేసాం కాబట్టి టాప్ రైట్ నుంచి మనకు ఇమేజ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ మనకు ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి నో రిపీట్ అని చేసాం కాబట్టి సింగిల్ టైమ్ డిస్ప్లే అయింది అండ్ ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి రిపీట్ అని చేసాం కాబట్టి మనకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ని మీరు మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లాగా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే దీన్ని యూజ్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఎన్ని ఇమేజెస్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని ఇమేజెస్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి మనం వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్లో వచ్చేసి మీరు ఏ ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి టాప్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు టాప్ సెంటర్ ఇవ్వచ్చు టాప్ రైట్ ఇవ్వచ్చు బాటమ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ సెంటర్ బాటమ్ రైట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సిక్స్ వాల్యూస్ అయిపోయాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్ సెంటర్ ఓకేనా సో టోటల్ వెబ్ పేజ్లో సెంటర్లో ఉండాలనుకుంటే మీరు సెంటర్ సెంటర్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఇది వచ్చేసి సెవెంత్ వాల్యూ అండ్ ఎయిత్ వాల్యూ వచ్చేసి రైట్ సెంటర్ అండ్ నైన్త్ వాల్యూ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సెంటర్ ఓకేనా సో టోటల్గా నైన్ వాల్యూస్ని మీరు పొజిషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన మీకు కోడింగ్ అనేది కావాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు వచ్చేసి నా బ్లాగ్ స్పాట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించిన కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని కాపీ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ Thanks for watching.